上个礼拜，华为又放了个大招啊，这个 Pure 七零系列的新机呢，直接上市开卖了。那这一次华为的新机，我们还是非常的感兴趣啊，花了很多时间去测它。为什么呢？因为啊 ，Pro 以上的机型搭载了一个新的旗舰处理器，麒麟九零幺零啊。你说这才隔了半年，对吧？九千 S 的推出还历历在目呢，怎么又升级了？哎、啊，这个新处理器应该就是一个普通的半代升级吧？嘿、哎，你还别说，测完之后啊。我发现它还真不是一个简单的半代升级，这玩意儿用上了全新的架构，还挺有干货能聊的。甚至啊，我认为它是华为未来的旗舰处理器的一个奠基了啊！到底是怎么一回事呢？我们今天啊，就来好好的分析一下华为这个 Pure 七零系列，它的处理器能效、性能以及它的架构上究竟升级了什么吧。这次 Pure 七零系列一共推出了四款机型，各自的区别是如图所示啊。Pro 级以上的版本啊都更新了处理器，那么这次测试的就是 Pure 七零 Ultra， 是整个系列里面最顶级的旗舰啊，配备有十六 G 运存、玄武钢化玻璃以及五千两百毫安时的电池。而它最最特别的地方啊，是这个升降式的摄像头啊，每一次掏出来拍照，滋一下弹出来啊，确实是有点装逼的啊。不过，咱们极客湾聊手机呢，关注的重点显然就不在这个上面啦。呃，相信各位已经等不及想知道华为这一次的新处理器到底怎么回事了吧？好，我们就来好好聊一下啊。出于各方面的考虑呢，我们这一次就不做物理的逆向啦。我们没有做电竞，甚至没有拍 die shot， 敏感话题咱们不聊。但是这不代表咱们就无法通过软件测试来了解这款处理器的真相啊！呃，非常感谢俊杰同学的帮助啊！这一次我们通过纯软件的方式测出了这颗全新处理器的微架构层面的各种细节。好，一起来看看啊！虽然说这次的新 SOC 名字的变化不大，但里面其实已经大不相同了啊！先来回顾一下，去年的 Mate 60系列的 CPU 部分呢，是使用了一加三加四的设计，超大核和大核都是自家的泰山核心。从我们这一次的架构测试来看呢，九千 S 上这个核心虽然说是说超大核，但它讲真，这个超大核和大核之间呢，只有细微的差别，整体上依然是类似的架构。而这一次 Pure 七零 Ultra 上的这颗处理器呢，就很不一样了。它的超大核使用的是全新设计的新架构，依然支持超线程，但是微架构上已经有了巨大的变化。和大核相比，它已经是截然不同的另一种核心了。这两张啊，就是咱们这一次花了大量时间测试得到的两代 CPU 超大核的架构图，给大家展示一下啊。首先，新架构的超大核前端啊，是使用了八宽度的解码单元，比起上代的六发射，现在的前端可以说是。大幅的加宽了，这预示着它的 IPC 应该会有不小的提升啊。那前端的解码单元加宽呢，其实是为后端更宽的执行单元所服务的。后端的执行效率高了之后呢，自然也就需要前端能够分配更多的指令啊。那这颗新处理器的整数执行单元的部分呢 ，ALU 的数量从上一代的四个大幅增加到了六个，对应的 Scheduler 的调度队列呢也增加了，这意味着整数单元的吞吐量变大了很多。浮点执行单元部分呢，新的超大核也是大幅的提升。浮点单元的调度队列从上一代的56直接增大到了96啊，吞吐量也显著的加大了。再加上 load 和 store 单元也有所改进，更大的 PRF 可以说新处理器的前后端规模都大幅的加宽了。除了执行单元加宽之外呢，这个新核心的分支预测能力也有了相应的提升。我们采集了运行 spec 2 0 1 7时的分支预测失误率。新处理器的分支预测失误率啊，比起上一代是降低了百分之十左右，这是一个很大的提升啊。不过比起业界标杆苹果的 A 1 7 Pro 的大核呢，目前的分支预测的失误率还有百分之三十左右的差距，希望下一代可以继续给我们惊喜。那我们这一次也测试了流水线级数啊，从测试数据来看呢，新的这颗超大核的流水线级数比起上一代起码缩短了一级啊，这可能也是新超大核频率没法太高的一个原因啊。除了超大核之外，大核的架构变化倒是不大，相应的流水线的级数也是和上一代。是一样的。我们还测试了新处理器的缓存部分啊，它的 L3 缓存有了明显的加大，从上一代的四兆 L3 翻倍来到了八兆。除此之外，新 CPU 的 TLB 也加大了，可以进一步的提升内存和缓存的性能啊。除了这些显著的改进之外呢，我们也测试了它的核心互联延迟。从结果来看，大核跟小核之间的延迟甚至还小幅增大了。核心互联方面应该是没有太多改进的。总而言之，更宽的超大核微架构，更强的分支预测准确度，更大的 TLB 和 L3 缓存。综合这些改进啊，使得全新的这颗超大核明显拥有了更强的处理能力。那么接下来我们就端出行业标准 spec 二零一七的测试，来看一看新处理器的单核的整数浮点性能究竟怎么样 ，IPC 到底
品提升有多大。那这一次的情况有点特别，在拿到 Pure 70 Ultra 的同时呢，我们正好也测到了一台很特殊的 Mate X5， 居然可以拉出 9000S 的完整能效曲线了。啊，这个时机真的是特别好啊，正好就能对比这一次的新处理器。然后我们把 Pure 70 Ultra 也拆了，接上假电池，以便准确的测试功耗。那相比 9,000S 上的泰山大河啊，这次新的泰山超大河频率甚至低了 0.3 级多啊，主频只有 2.3 级赫兹啊，嘿嘿，其他处理器都在提频，它怎么还降频了呢？哎呀，不过你也别怕啊，这得益于更庞大的规模，它的性能反而是进步了一些，整数得分 4.54 提升 12%。浮点得分 7.77 提升 9% 现在这一颗 2.3G 的超大核，峰值性能已经很接近888上 2.8G 的 Cortex X1 啦。再来比较一下同频性能，看一看 IPC。我们把 9,000S 的泰山大河降频到 2.35G 来对比，新的这一颗超大河，整数 IPC 提升了 25% 浮点 IPC 提升了 20% 我勒个去，好久没有在移动端啊见到这么大幅度的 IPC 提升了。你像最近这台手机呢，都是堆核策略，核心本身每年能够有 10% 的 IPC 增长都要烧高香了。那看来华为这次新引入的这个超宽核心进步相当的大。那如果和 ARM 对比的话呢，它的 IPC 也已经达到了 Cortex X2 和 X3 之间啊，应该说这才是华为真正的第一颗超大核啊，真正和 Cortex X 系列和苹果对位的那个核心啊，去年 9000S 上那个核心呢，只能算是一个比较强的大核，所以这一次的核心升级，与其说是换代，不如说是一个新的开端，终于引入超大核了。当然啊， 2 3 G 的频率还是太低了点，那我觉得也是有意为之吧。知道现在的制程做不了太高的频率，那干脆就努力把架构做宽，去提升 IPC。那咱们还是期待后面能够把频率也跑上去吧。啊，除了峰值和 IPC 之外呢，大家最关心的肯定还是能效嘛。所以我们这一次也是放出完整的 spec 曲线。那这一颗泰山超大核的整数能效啊，相比上一代果然有所进步。同性能下，单核功耗低了不少啊。包括浮点的能效也有很明显提升啊，不过它的能效依然也只是接近骁龙888的 X1 核心和八剑一的 X2 核心，接近两个三星火龙可能也不见得有多牛逼吧，但是考虑各种现状也算是挺不容易的啦。另外呢，这次的新处理器除了超大核之外啊，这个三个大核虽然我们刚测架构只有微小的改动，但是 spec 里的能效好像还是要比上一代的大核有一些进步的。测 spec 主要还是为了深入的分析这一次的新架构啊，但是回过头呢，我们还是得把这个处理器作为一个整体来测试一下，包括在算上超线程之后，它的多核能效是什么表现啊？所以呢，首先我们还是来跑一下 GB 5来看一下这个 Pure 70 Ultra 呢，跑出了单核1097多核4399的成绩啊，单核多核比起 Mate 60 Pro 呢，都有一点点的进步啊，现在这个多核成绩总算也追上了8 Plus 的水平了。不过刚刚也讲到了，因为频率不增反降，其实对于极限性能来说是不利的。我们可以再看看真正重要的多核能效曲线，哎，这个果然提升还是挺明显的。Mate 60 Pro 那会儿呢是将将打过888。那 Pure 70 Ultra 这里呢已经是达到了88和8 Plus Gen 一中间的这个位置了，能效再往8 Plus 靠拢，可惜只能测两个点，不然我其实蛮想知道华为这个低频能不能有机会达到8 Plus 的能效的。哎、呃，我们也顺便拉了一下 GB 6的曲线，在良好的散热环境下呢，我们这台机器 GB 6可以跑到4769分，还是挺猛的啊、呃！能效也确实有提升啊、呃，作为一个半代升级来说，挺不错的啦。当然，离主流平台依然是有差距的。聊完了 CPU， 我们再来看一下 GPU 啊。这次华为依然沿用了去年的马良9 1 0 GPU， 峰值频率也是一模一样。但我们测试下来发现，还是有细微区别的。比如在9 0 0 0 S 上呢，这个 Vulkan 性能会逊于 OpenGL 的性能，但是9010的 Vulkan 性能就有了提高，总算对齐了 OpenGL 了。再比如特定频点的能效有一些进步，所以我觉得 GPU 本身应该还是一样的，但有一些驱动上面的更新啊，包括像电压表的优化呀，以及缓存配置的不同啊，稍微完善了一下 GPU 的性能能效，但是 GPU 总体来说没有太大的变化、啊。哎，那我还蛮好奇，这一波 CPU 的能效进步能不能转化为续航上的提升呢？还是搬出我们的五 G 循环续航模型？哎，这个 Pure 70 Ultra 的续航好像有点东西啊！在我们的续航测试里，坚持了9小时13分钟啊，相比上一代的这个 Mate 60 Pro 呢，多坚持了一个多小时啊！现在这个续航甚至已经达到了很多八进三级型的水平啊，非常的给力啊！一方面呢，要归功于超大核的加入，处理器的能效进步，高负载下更经用了。
那另一方面呢，华为在软件优化上也确实有化腐朽为神奇的魔力啊，包括手机整体的电路设计也做得很好。我们测试下来 ，Pure 七零 Ultra 静置桌面的去屏主板功耗只有零点一瓦出头啊，不是锁屏，是桌面功耗只有零点一瓦多。应该说，这个主板的线路优化呀，外围的功耗优化上做的还是挺不错的，一定程度上也助力了续航。啊，你很难想象啊，一个能效还没赶上8 Plus 的平台，居然有这么强的续航表现啊！好，那我们再来看看游戏方面，游戏这一块算是上一代 Mate 60 Pro 的软肋了啊，毕竟不像续航那样可以通过大量的优化来扭转乾坤啊，游戏呢更容易受到处理器好坏的影响。那这次 Pure 70 Ultra 能够征服各种游戏吗？我们首先来玩一下原神。华为并没有开放原神 720P 的渲染分辨率，我们数毛数下来呢 ，Pure 70 Ultra 原神是最高 648P， 并且默认还会开启超级帧率，把帧数从三十帧补到六十帧。好在补帧是可以在游戏助手里关掉的，包括我们也可以锁定亮度来避免游戏中出现这个降亮度的情况。看起来，即便是关闭补帧之后啊 ，Pure 70 Ultra 仍然是可以跑到六十帧的。比起 Mate 60 Pro 来说呢，性能确实有所进步，就在 648P 满帧的整机功耗是达到了六点七瓦，和8 Plus。跑7 2 0 P 六十帧的功耗差不多啊，那从调度来看，华为确实也是尽力了，不停的在根据负载调整频率。那这段超大核是平均1 8 G， 大核1 5 G， 不算跑得太高，但是没办法，为了温度考虑，还是不得不降频。玩了13分钟之后呢，锁在了50帧，然后玩到24分钟啊，它又行了，短暂的跑回了60帧，最后还是调回50帧。30分钟平均 54.4 帧，整机6瓦。和现在的主流旗舰比起来还是有差距的，但是至少比起 Mate 60 Pro 来说，也是一个能玩的水平了。由于整机功耗不算太高啊，这个 Pure 70 Ultra 的机身温度呢，自然也是控制的还不错，最高 45.3 度，得益于良好的均热设计啊，热量是被分摊到了整个手机上。考虑到马上要夏天了， 3 0度5 G 的这个模拟户外的测试呢，可能会更有参考意义一点。那这里的这个 Pure 70 Ultra 都是跑得不错。开始也能够跑到六十帧，六分钟开始降频到五十帧，但是基本上也能全程以五十帧流畅的运行游戏。三十分钟平均五十点六帧，比起 Mate 六零 Pro 进步巨大了。性能差了这么多的情况下，两者的温度倒是很接近。魔鬼测试最高都是能够跑上四十七度啊，这种极限环境下还算是正常的。接着我们跑了压力比较低的王者荣耀，六十帧模式三瓦的能效，比起这个 Mate 六零 Pro 要好上那么一丁点吧，但是和现在的旗舰还是有差距的。一百二十帧高清模式啊，游戏的运行倒是挺流畅的，但是四点四瓦的功耗依然算是挺高的啊。啊，不过比起 Mate 六零 Pro 来说，确实已经进步了。那再来玩一下压力更大的《崩坏：星穹铁道》，《崩铁》倒是没有显著的降低分辨率。Pure 七零 Ultra 可以跑在七十四 P， 当然华为默认还是开启补帧的，并且不像原神那样能在游戏助手里关掉啊。好在我们找到了一个野路子，只要切换到 Vulcan 模式就能规避掉补帧了。我们三十分钟平均测下来能够跑到三十六帧，功耗七点一瓦。看起来 v o c a l 模式没太优化过，跟现在的主流平台差了挺远的。那如果开插帧的话，游戏可以补到60帧，大概可以坚持16分钟，然后还是会降到50帧来运行。啊，总体看下来 ，Pure 70 Ultra 这一代呢，在一些吃 CPU 的游戏里，相比 Mate 60 Pro 的改进还是挺大的。但游戏依然是软肋啊，这一块呢，只能期待处理器继续提升能效了。说实话，这次测完 Pure 70 Ultra， 我还是挺高兴的，因为本来没有期待 P 系列能在处理器上做出什么改进的，想想应该就是沿用这个 9000S 差不多得了，是吧？结果啊，居然还来了个半代升级，而且还是很有意义的里程碑式的升级，引入了真正的超大核。对于最终的机器来说啊，各种性能呢也都有所改善，甚至续航已经赶上了主流旗舰的水平。那这一点我是完全没料到的。当然了，追求性价比、追求处理器表现的同学呢，估计也不会去选。Pure 七零系列啊，但你也确实能够看到华为在努力的补足短板。反正至少现在这台机器给到不玩游戏的大众用户呢，它是能够比较舒服的去用了，不需要太担心续航啊、发热这些方面啊。并且看到了这次升级之后啊，我对于之后麒麟的迭代也是更加期待了。那希望有朝一日华为能够把自研架构的处理器也做到当年九八零、九九零这样的高度，给其他的旗舰机好好的上点强度看看啊。那么以上就是本期节目全部内容了。如果你觉得有用的话，一定要长按点赞、键三连。也别忘了关注我们频道“极客问”，也别忘了来我们淘宝店“极客问店”看各种周边。那我们下次再见啦，拜拜。